सो so गाइज लगभग लगभग 20 दिनों से मैं ये Redmi Note 9 Pro इस्तेमाल कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी डिवाइस और सेकेंडरी डिवाइस भी क्योंकि 10 दिन मैंने एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज़ किया और 10 दिन मैंने एज अ प्राइमरी डिवाइस इस फोन को यूज़ किया उसके बाद अभी मैं आप लोगों को इसमें कुछ कमियाँ हैं वो बताने जा रहा हूँ देखो फ़ोन बहुत अच्छा है मतलब सब फ़ोन आज के टाइम पे काफ़ी अच्छे ही आते हैं क्योंकि कंपनियां ये नहीं चाहती कि मैं ख़राब फ़ोन दूं और उसके बाद मेरी बेज्जती हुए मार्केट में तो फ़ोन अच्छे ही आते हैं लेकिन गाइस इस फ़ोन में कुछ कमियां भी होती हैं और वो कमियां आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ़ोन खरीदना चाहते हो तो और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही कमियाँ बताने जा रहा हूँ स्मार्टफोन की सो है वो सब गाइज माई मिस जहीर एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्स ऑफ दिस रेडमी नोट नाइन प्रो सो लेट्स बिगिन तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि सब फोन में अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों होती हैं दोनों वीडियो बना रहा हूं अच्छी बातें ही बताऊंगा बुरी बातें ही बताऊंगा इस वीडियो में बुरी बातें बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी बातें बताऊंगा तो दोनों वीडियो देखो फिर डिसीजन लेना कि लेने लायक है या नहीं अभी बात यह है कि जो इसका सबसे बड़ा कौन है वो इसका डिस्प्ले है इवन तो काफ़ी बड़ा है काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है ब्राइट भी है कलर्स वगैरह भी अच्छे हैं लेकिन जो साइड में लाइट हो ना वो ब्लीड होती है और ये कैमरा पंच होल है उधर पे भी ब्लीडिंग होती है लेकिन साइड का बहुत गंदा ब्लीड होता है पूरा साइड में एकदम पूरा वाइट वाइट ब्लीड होता है लाइट आई पी एस डिस्प्ले तो ब्लीडिंग का इशू पहले से शाउमी के फोन्स में होता है बट इसमें कुछ ज़्यादा ही है तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत बुरा लगा प्लस इसके अंदर एक मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में मालूम है वो डिस्प्ले जो बर्निंग इशू है मतलब कीबोर्ड चालू करके मैंने छोड़ दिया था एक दिन आधे घंटे के लिए उसके बाद वो कीबोर्ड परमानेंट हो गया उस पर दिख ही रहा कीबोर्ड तो वो एक बहुत बड़ा दिक्कत हुआ मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया आपको जानना है तो मैं कार्ड में लिंक दे दूँगा आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रिफ्रेश रेट मतलब चौदह के रेंज में हमें नाइन्टी हर्थ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाला फोन भी मिलता है बट गाइज ये साठ हर्ट्स के साथ में आता है चौदह हज़ार रुपये में को उतना पर्सनली पसंद नहीं आया बाकी उसके बाद अगर मैं और कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स एक रिलायबिलिटी का थोड़ा इशू है मैंने क्योंकि संचित भाई का वीडियो देखा था टेक बार वाले आ, उनका फ़ोन जब गिरा तो टूट गया मतलब इतने हाइट से गिरा लगभग लगभग चार तीन चार फीट से गिरा और टूट गया तो एक थोड़ा रिलायबिलिटी का कंसर्न है और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फास्ट चार्जिंग नहीं है यार तो वो एक दिक्कत लगी मुझे बट मैं इसका वो भी बताऊँगा कि फ़ोन में क्या क्या अच्छी बातें हैं नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो को भी जरूर देखना सो बस इतना ही बोलना था इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी अगर हेल्पफुल थी तो लाइक दबा दो शेयर भी करते ना ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टैक वीडियो आप लोग को मिलते रहे और शेयर करोगे ना तो आपके फ्रेंड्स को भी मानना पड़ेगा कि ये फोन लेने लायक है और लेने से पहले क्या क्या इसमें कमियाँ हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है तो शेयर कर दो जब सब्सक्राइब कर लोगे तो घंटे के आइकन को दबा देना ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियो आप लोगों को मिलते रहे बस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस बाय